எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ப்ரெஸ்ஸை அட்டன் பண்ணுற ப்ரெஸ்ஸை முன்னாடி இருந்து அட்டன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என் கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆனது நிக்கில் அண்ணா கூட தான் அவங்க எல்லாருக்கும் நிக்கில் அண்ணா தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் கூட இப்போ நிறைய ப்ரெஷ்ஷோ அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட இருந்திருக்கேன் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இது இப்போ முதல்ல அவங்க ப்ரெஸ்ஸை அட்ரெஸ் பண்ணுறது இந்த ஃபஸ்ட் டைமு அதனால் கொஞ்சம் மேலே கீழே போயிட்டாலும் நீங்களே சென்சார் பண்ணிவிடுங்க ஆக்சுவலாக ரூபன் பிரதர் சொன்ன மாதிரி டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் டென் இயர்ஸ் முன்னாடி படம் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு மூணு நல்ல வாய்ப்புகள் வந்துச்சு ஆனால் அப்போது இல்லை அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் என்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இருந்தேன் என்னென்னா அப்போ இருந்த கண்டென்ட்ஸ் என்கிட்ட இருந்தது எல்லாமே ஸ்கிரிப்டாக ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் விஷயத்தை டீல் பண்ணிச்சு பட் சினிமாற ஒரு பெரிய மீடியம் அந்த மீடியமில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எதாவது ஒன்று சொல்லணும்னு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் கடந்த மூணு வருஷமாக நடந்த சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாதிச்சுது அதை வச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்போது ஆனந்த் பிரதர் மீட் பண்ண ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது பிக் பிரிண்ட் கார்த்திக் கொண்டு போய் என்னை அங்கே வச்சார் நான் டரெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் அவர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் கேட்பேன்னு சொன்னார் ஆனந்த் பிரதர் ஆக்சுவலாக பயங்கர பிஸியாக இருந்தார் ஆனால் நான் கதை சொன்னேன் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பிரதர் செம்மையாக இருக்குது பிரதர் மட்டும் சொன்னார் எதுவும் சொல்ல வந்துட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டே ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி மேடம் பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி சுதாத்தா மேடம் கிட்ட ஃபோனை கொடுத்தாரு சுதாத்தா மேடம் சொன்னாங்க இவன் நிறைய கதை கேட்டே இருப்பான் நீங்கள் சொன்ன கதையை வந்து என்கிட்ட எதோ தப்பு தப்பாக சொல்கிறான் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும்போது தெரியுது நாளைக்கு வந்து எனக்கு கதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க மேடமு மேடம் வந்து பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களை வந்து நல்லாவே தெரியும் நைன்டீன் டேஸாக சீரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க அவங்கள எல்லா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ நான் சொன்ன ஸ்கிரிப்டை தப்பு தப்பாக ஆனந்த் பிரதர் சொல்லி ஏதோ ஒன்று இருக்குது நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்றது எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சார் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு சார் நெக்ஸ்ட் டே வந்து மீட் பண்ணேன் மேடமை மேடம் மீட் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் சொன்னேன் இன்ச் பை இன்ச் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இல்லை இதே மாதிரி விஷயம் சொல்லலாம் ரவி பிரதரும் நிறைய பேசுவார் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் நீங்கள் போய் ரவி பிரதர் கிட்டே சொல்லுங்கள் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ மிஸ் மதர் இல்லா அப்படின்றதுனால நான் அவர் ப்ரெஷர் பண்ண முடியாது அவருக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டில் உடன்பாடு இருந்துச்சுன்னா அவங்க இமீடியட்டாக படம் ஆக்கலான்னு நான் நான் போய் ரவி பிரதர் மீட் பண்ணேன் அவர் எனக்கு அவர் இன்ஃபேக்ட் இதே திருடம் தான் என் ஃபஸ்ட்டு படம் நான் கிளாப் அடிச்சது ஃபஸ்ட் ஷாட்டு அவருக்கு தான் அடித்தேன் நான் லாஸ்ட்டாக அமீர் சரோட ஆதிபாகன் ஒர்க் பண்ணேன் அதுதான் லாஸ்ட் படம் ஈடியாக ஒர்க் பண்ணது ஸோ அந்த டென் இயர்ஸ் ட்ராவல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது தான் அவர்கிட்ட தான் முடிச்சதும் அவர்கிட்ட தான் இப்போ திரும்பி ஆரம்பிக்கிறதும் அவர்கிட்ட தான் டெய் நீ தான் நட வேலை யாராவது கார்த்திக் கார்த்திக் சொன்னாங்கன்னா நாம நூற்றுல ஐம்பது பேர் கார்த்திக்கு மீதி எண்பது பேர் சரவணன்ற பேரில் தான் இருப்பாங்க இந்த ஊரில் அப்படின்னா சிரித்தார் சரி கதை சொல்லுன்னாரு சொன்னேன் சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் சொன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது செம்மையாக இருக்கடா கண்டிப்பாக செகண்ட் ஆஃப் நீ நல்லா தான் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம என்ன மைண்டில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலன்னாரு இல்லை நம்ம சொல்கிறேன் நீங்கள் கேள்வினு சொன்னேன் நான் சொன்னால் ஆக்சுவலாக அந்த வேர்ஷன் வேறு தான் உண்மை என்னென்னா நான் ரொம்ப ரஸ்டிக் ராவா இங்கே சென்சர்னு ஒன்று இருக்குன்றதை மறந்துட்டு நான் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் இது ஆக்சுவலாக எனக்கு இது படமாக வர்றதுக்கு காரணம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரவி சார் தான் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அங்கேயே பாதி கட் பண்ணார் ஏன்னா அவ்வளோ வயலேட்டாக நான் எழுதியிருந்தேன் எனக்கு இவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நான் கோவப்பட மா கோவப்பட மாட்டேன்னு அதில் தான் பிஃபோர் தேர்ட்டி அதாவது அந்த முப்பது வருஷமாக வச்சுருந்த கோவத்தெல்லாம் அடக்கி வச்சு தான் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்கேன் பயங்கர கோவப்படுவேன் நான் என் மொத்த வயலன்ஸையும் அந்த படத்தில் வச்சுருந்தேன் நான் அவர் பார்த்து டே என்னடா படம் பய இவ்வளோ வயலன்ஸாக சொன்னால் நம்ம ஊரில் சென்சரே விட மாட்டாங்களான்னு அப்புறம் தான் யோசிச்சு பார்த்தா அதில் ஒரு நாற்பது சீன் நான் டெலிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு நாற்பது சீனை ரீரைட் பண்ணேன் திருப்பி ரீரைட் பண்ணி அடுத்த சிட்டிங் சொன்னேன் இப்போ தான் ஜன ரஞ்சகமான படமாக இருக்குது இப்போ வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குது அவர் அப்போயே விட்டு இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் வச்சிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வச்சிருக்கேன் ரீரைட் பண்ணிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னா ரீரைட் பண்ண உடனே அது நரேட் பண்ண உடனே அது படமாச்சு தேங்க்ஸ் டு சுஜாதா மேடம் ஆனந்த் பிரதர் அண்ட் ரவி பிரதர் ஆல்சோ ஆக்சுவலாக அந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் இது டிசம்பரில் அந்த படம் ஷூட் பண்ணால் அவர்கிட்ட ஆகஸ்டில் கதை சொன்னேன் நான் ஜூன் மாதம் டிசைட் பண்ணேன் நான் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு எல்லாரும் இந்த பூசா கல்யாணம் அவங்ககிட்ட கேட்பாங்க அப்புறம் எப்போ படம் எப்போ படம்னு கேட்டுன்னே இருப்பாங்க பூசா கல்யாணம் கிட்ட எப்போ குழந்தை எப்போ குழந்தை கேட்பாங்க அது மாதிரி தான் அதுக்கு அவங்க எதுவும் பண்ணாம வந்துருக்க மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் அது வந
ஓ என்னங்க பழைய சீரியல் வச்சு பண்ணுங்க இதை விட முக்க சீரியல் நீங்கள் பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டார் பார்க்க முடியாதுல்ல விட்டுருங்கன்னு சொன்னார் இப்போ பாருங்கன்னு சொல்லி பிஜிமோட காட்டினார் நானே ஆன் பார்த்தேன் என்ன உடனே எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு மாமியர் மருமக சண்டையை பார்க்கணும் ஆசை ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி பண்ணார் அவர் ஸோ ஒரு மொக்க சீனே அடி பண்ணும்போது அவருக்கு நல்ல சீன் கொடுத்தா நல்லா பண்ணுவார் பிஜிஎம்னு சவுண்டு ஹீரோ அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பார் சவுண்ட் ஸ்க்ரீன் பிளேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் அந்த டேம் வந்து நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கும் சவுண்டு ஸ்க்ரீன் பிளேன்றது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்க வெளியில் தெரியாது அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்காரு பிஜிஎம் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்படும் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வாசித்து தள்ளி இல்லை படம் எங்கே சைலன்ஸும் அங்கே சைலன்ஸும் இருக்கும் எங்கே பிஜிஎம் தேவையோ அங்கே பிஜிஎம் இருக்கும் அப்புறம் ரூபன் பிரதர் ரூபன் பிரதர் வந்து ஆக்சுவலாக நானும் அவரும் நான் ஏடியாக இருக்கும்போது அவர் அஸ்டன்ட் எடிட்டராக இருப்பார் கரெக்டாக ஒரு மூணு நாலு மணி வரைக்கும் வேலை செய்வேன் வீடு அண்ணா நகர் அண்ணா அண்ணா நகரை போயிட்டு திருப்பி வருவேன் வந்து பார்த்தா அதுக்கு தூங்கி இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்காந்து ஆறு மணிக்கெல்லாம் உட்காந்து எடிட் பண்ணிருப்பார் நான் எட்டு மணிக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனால் ஆறு மணிக்கு நான் சீக்கிரம் வந்தாலும் அப்போயும் உட்காந்து எடிட் பண்ணிருப்பார் அப்போ சொன் அப்போ பண்ண அவர் ஆக்சுவலாக பெரிய எடிட்டர் ஆகிட்டார் நான் படம் பண்ணும்போதோ அவர் பெரிய எடிட்டர் ஆகலாம் கூட நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அவர் தான் கூப்பிட்டுப்பேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அந்த எஃபெக்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த பக்கம் அஜித் சார் விஜய் சார் எல்லா படமும் ஒரு பெரிய 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 படம் எல்லாமே பண்ணுறாரு எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் வாய்ப்பு தான் கொடுப்பார் அவர் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னவர்கிட்ட இதுக்கப்புறம் நான் உங்களை எடிட்டில் தான் மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார் ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது இது எடுத்த மாதிரி பிளான் பண்ண மாதிரி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் பிரதர் மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் அவரை பார்க்கவே இல்லை படம் மட்டும் முடித்தேன் முடித்து ஃபுட்டேஜ் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக ப்ரொடியூசர்ஸ் நானெலாம் ஒன்றா தான் உட்காந்து பார்த்தேன் அதை ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் எது வேணும் எது வேணான்றது ரொம்ப நீட்டாக எங்கேயுமே இல்லாமல் எங்கேயுமே டக் டக் டக்குன்னு அப்ரப்டாக கட் பண்ணாமல் பெஸ்ட்டாக க்ளீனாக எனக்கு அந்த படத்தை வந்து கொடுத்தா எனக்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு படம் பார்க்கும்போது ஏன்னா ஷூட் பண்ண ஃபுட்டேஜுக்கு அப்புறம் மைண்டில் இருந்த கதை நான் எடுத்த கதை ஒன்றா எவ்வளோ எவ்வளோ மேட்ச் ஆகுதோ அவ்வளோதான் ஒரு டேரக்டரோட வெற்றி அது பக்காவாக ரொம்ப அழகாக கட் பண்ணி கொடுத்துருந்தார் அது என்ன நாட் பிகாஸ் இஸ் அ பெஸ்ட் எடிட்டர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு கிடையாது அவர் சினிமா மேலே இருக்குது லவ் அவர் அவ்வளோ தான் எப்போதுமே என்ன என்னோட ட்ராக் தான் வரும் சினிமா தவிர வேறு எதுவும் திங்க் பண்ணவே மாட்டார் சினிமா சினிமா மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போதான் ரீசெண்டாக அவர் கொஞ்சம் நாய்க்குட்டியெல்லாம் திங்க் பண்ணிருக்காரு அடுத்தது இளையராஜா ரெண்டு பேரும் ஒரே நேட்டிவ் லால்குடி திருச்சியிலேருந்து வரும் எனக்கு அப்போ தான் பழகும் எப்படின்னா நான் ஏடியாக இருக்கும்போது அவர் அஸ்டன்ட் ஆட் ஆகிட்டு நாங்கள்லாம் மலேசியாவில் ஒன்றா இருப்போம் அவனோட அவனோட ஹேண்டில் பண்ணுற விதமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பயங்கர டென்ஷனாக போய் அதுக்கு இங்கே இங்கே எனக்கு கத்தினு இருப்பேன் நீ டென்ஷனாக வரதுனால எதாவது ப்ரோஜனம் இருக்கா அதை வரப்போதா வராது மூடிட்டு உக்கார் அது வரும் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஷார்ட் பிளான் அதுக்கு அது இல்லாத ஷார்ட் பிளான் பண்ணணும் அஸ்டன்ட் அப்போ அஸ்டன்ட் ஆட் ஆக்டர் இருக்கும்போது அவன் ஆட் ஆக்டர் தான் நான் பார்ப்பேன் அவனை அவன் வந்து பெரிய பெரிய ஆட் ஆக்டரை வேலை செஞ்சான் அந்த ஆட் ஆக்டரை அவனை பார்த்தா அளர்வாங்க அவ்வளோ திமுறாக தான் இருப்பான் அது ஸோ அவனோட ஆட்டிடியூட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் வேலைக்காரன் எப்படி பண்ணாலும் எவ்வளோ திமுறை இருந்தாலும் என்ட் ஆஃப் த டே என்னோட ப்ராடக்ட் பயங்கரமாக பேசும் அதனால் இந்த படத்தில் ஒரு ரியலிஸ்டிக் டச்சு தேவைப்பட்டுச்சு எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஸோ அப்வியஸ்லி அதை ரொம்ப அழகாக என்னன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தான் அவர் அடுத்தது சத்யா சொல்லணும் நான் சத்யா வந்து இந்த படத்துக்கு பெரிய சப்போர்ட்டு சத்யாவும் உங்களுக்கு நல்ல பழக்கம் தான் அப்போ அப்வியஸாக சொல்லிட்டேன் இல்லை பத்து வருஷமாக இருந்தால் எல்லோரும் பழக்கமாக தான் இருப்பாங்க சத்யா வந்து நல்லா இன்னும் பயங்கர க்ளோஸ் ரெண்டு மூணு படம் ஒர்க் பண்ணோம் அவர் இந்த படத்துக்கு இந்த கலர் டோன் இந்த படத்துக்கு இந்த ஷார்ட் டிவிஷன் இந்த படத்துக்கு இந்த மூமெண்ட்ன்ற ரொம்ப தெளிவாக இருப்பார் நானே சார் டிபியூ டேரக்டராக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் படம் எடுத்துன்னு சொல்ல முடியாது சில விஷயங்கள் ஐயோ இந்த ஷார்ட் லெஃப்ட் வைக்கணுமா ரைட் வைக்கணுமா இல்லை எல்லாம் டாலி பண்ணலாமா அப்படி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் அவர் கிளீனாக சொல்லுவார் இல்லை கருத்துக்கு இந்த மூடிக்கு இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லுவார் ஸோ வென்ட் வித் ப்ராடக்ட்டுக்கு பெஸ்ட்டுனா நான் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்கிறதுல அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு க்ளீனாக சப்போர்ட் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு வேறு ஒரு டோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் மைண்டில் நீ இந்த டோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கா உனக்கு நான் காட்டுறேன்னு சொல்லி எனக்கு டிஎல்லு கூப்பிட்டு காட்டினார் ஆ செம்மையாக இருக்கு என்ன நான் இப்போ நான் உனக்கு ஒரு டோன் காட்டுறேன் பாரு இதுதான் என் மைண்டில் இருக்குன்னு ஒரு டோன் காட்டினாரு இது தாங்க செம்மையாக இருக்கு நான் சொன்னது வேஸ்ட்டுங்க சொல்லிட்டேன் நான் அவர் கிட்டே இமீடியட்டாக யோசிக்கவே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு அந்த டோ
அந்த அந்த டிசைனர் பிரதுல் வந்து கதை கேட்டார் ஆக்சுவலாக கதை கேட்குற டிசைனர் அப்போ தான் பார்க்க முடியும் அந்த கதை கேட்டு இந்த கதையை சேனலை விட்டு நான் வெளில படமே பண்ண மாட்டாங்கன்னு அவங்க டிசைன் பண்ண மாட்டாங்கன்னாரு அந்த அவர் பண்ண ஃபஸ்ட் லுக் தான் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அந்த பண்ணதுக்கு டிசைனர் ஃபேஷன் டிசைனர் கவிதா அவங்க எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க துப்பறி வளர்ந்து அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பழக்கம் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஏரியா வேறு நிறைய ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க நம்பிக்கையில் அவனுக்கு என்னென்னா இவங்கள ஷாப்பிங் பண்ணும் போதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிட்டுருக்காங்க படத்துக்கு எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கதை சொன்னேன் கதை சொல்லி ஆக்சுவலாக நானே நானும் சத்தியமாக சில சமயம் கேரி கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிடும் க்ரீன் கலர் சட்டை போட்டு நல்லா இருக்குமே இதுக்கு அப்படின்னா உடைய மாட்டாங்க அவங்க இல்லைங்கன்னு டெய்லி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்து கரெக்டாக காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டருக்கு அவங்க டிசைன் பண்ணாங்க அவங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க் யூ கவிதா அப்புறம் என் டீம் பத்து வருஷம் அவங்க குப்பை கொட்டினால ஏடி டீம் எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் யாருமே புதுசு ஆளுங்களே கிடையாது எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கோ டேரக்டர் டேரக்டர்னு கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நானும் அவரும் ஒன்று தான் என் அஸ்டன் டேட்ரு ஒன்று தான் எல்லாமே ஒன்று தான் எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஞ்சர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணவே இல்லை எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ தான் ஷாம் பிரதர் இந்த படத்துக்கு வந்து இது பண்ணார் அவரும் ஒரு ஏடி மாதிரி தான் திடீர்னு வருவார் கதை பிரதர் கதை கே என்ன அவர் வந்து எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து ரவி சாருக்கு பயங்கர க்ளோஸு அது என்ன படம் எடுத்து அவர் இப்போ படம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தனா படம் செம்மங்கன்னு சொல்லுவார் அது அப்படி கிடையாது படமே எடுக்கலன்னாலும் அதை தான் சொல்லுவார் அவர் ஏன்னா ரவி பிரதருக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவர் டை ஆர்ட் ஃபேன் அவர் கரெக்டாக எனக்கு முடிஞ்சுது ரவி பிரதரே எனக்கு ஹீரோவாக அமைஞ்சார் சொன்ன அப்போ தான் டென்ஷன் ஆகிட்டார் என்ன பிரதர் நானும் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் ஏன் இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறா கேட்டால் இல்லைங்க இது வந்து வேறு எந்த டேரக்டர் இருந்தாலும் நான் சொல்லிவிடுவேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹிட்டு கொடுத்தே அவனுமே என்ன ஏன் ஒரு படம் எடுக்கிறது ஹிட்டு கொடுக்குறது தான் என்ன ஷாம் பிரதர் அப்போ கதை கேட்டார் கதை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ அவரோட எண்டிலேருந்து இது வரைக்கும் சில வர டிசைன்ஸில் எதுவுமே வந்து என் பர்மிஷன் நிறைய வந்துன்னே இருக்கும் அதுக்கும் அவர் தான் காரணம் ப்ளஸ் ஆர் மணிஸ் நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா படம் பப்ளிசிட்டி பண்ணோம் அவருக்கு மைண்ட் செட் அதுதான் ஏன்னா படம் நல்லா இருக்குது அவர் ஒருத்தர் தான் வெளியே படம் பார்த்தார் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் பர்சன் யூனிட்டில் வேலை பார்க்காம வந்து படம் பார்த்தார் படம் பார்த்துட்டு பயங்கரம் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் இல்லை பிரதர் சம படம் அடுத்த படம் எப்போ பிரதர் அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு டோட்டலாக அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக அவர் சொன்னது வந்து எனக்கு பெரிய பூஸ்ட் கொடுத்துச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு நிறைய வேலை பார்த்தோம் ஸோ மை ஏடி டீமுக்கும் ஷாம் பிரதர் அண்ட் சக்ஸஸ் கணேஷ் பிரதர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுக்கப்புறம் யார் வேறு யார் விட்டுருக்க ராசி ராசி வந்து சொல்லி ஆகணும் ராசி ஷூட்டிங் வரது அதாவது எல்லாரும் என்னை இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்க எல்லாருமே பெரிய ஹீரோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுங்க என்ன டென்ஷன் சத்தியமாக டென்ஷனே ஆகல நான் அவர் கூட ஜாலியாக இருந்தேன் நான் ஏன்னா மோர் ஆஃப் அசோசியேட் கோ டேரக்டர் அந்த அந்த ரேஞ்சு தான் அவர் இருப்பார் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் அவர் சீஃப் இது பண்ணி இல்லை வண்டி நீ சொன்ன மீட்டர் இது ஓவராக இருக்கு டேன் கிளீனாக சொல்லுவார் ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எந்த டென்ஷன் இல்லை ஆனால் ராசி கூட ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் டென்ஷனாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா எட்டு மணிக்கு நாங்கள் ஷார்ட் பிளான் பண்ணால் காலங்காத்து ஆறு மணிக்கு கேரன் கூட வராது முன்னாடி போய் உட்காந்துருவாங்க அவங்களுக்காக போய் உட்காந்து இன்றைக்கி என்ன என்ன சீன் எடுக்க போகிறோம் இல்லைன்னு சொன்னால் மை அவங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லணும் தங்கிலீஷில் சொல்லணும் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் ஹிந்தி எனக்கு தெரியாது தெலுங்கு தெரியாது அதனால் எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் என் அசிஸ்டர் அப்பரிஜித்தா எழுதி எழுதி கொடுப்பாங்க பக்கா பண்ணுவாங்க ஷீ இல் மேக் ஷுவர் தட் ஒரு 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 வார்த்தையும் பிச்சு பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்பாங்க நாங்களே டை ஓகே சொன்னாலும் இன்னொரு இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்பாங்க பக்காவாக அவங்க அவங்களோட நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நியரஸ்ட் கேரக்டர் நான் எழுதுனனால ஷீ குட் ரிலேட்டட் ஈஸிலி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் டு ஒர்க் வித் தேங்க் யூ ராஷி அப்புறம் விஜய் நான் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே விஜய் நான் பற்றி தெரியும் மொழி எல்லாமே ரொம்ப அவரோட எழுத்து ரொம்ப ஃபேமஸான படம் என்னென்னா அவரோட படத்தில் வர நாய் கூட கொ கத்தி கூட குறைக்காது அவ்வளோ சாஃப்டான படங்கள் மட்டும் தான் எழுதுவார் அவர் ரொம்ப வயலன்ஸ் வயலன்ஸுக்கு டோட்டலாக அகைன்ஸ்டானா இல்லை அவர் அவர் படத்தில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எழுதுனா அந்த ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டும் சண்டை கூட போட்டுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எழுதுவார் அவர் சண்டைன்றது அவர் அவரோட கெரியரில் இருக்காது அந்த மாதிரி தான் நான் போய் சொன்ன அண்ணா இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதணும்ண்ணா இதுக்கு அப்படின்னா டீ என்ன நான் சொல்கிறேன் நீ இவ்வளோ வயலன்ஸ் ஆக்ஷனாக இருக்க வச்சிருக்க அப்படின்னு வயலன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டில் பண்ணியா
அழகு பெருமல் சார் வந்து டும் 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 படத்துலேருந்து நான் அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப பிடிச்ச இயக்குனர் அது அந்த படத்தில் ஒரு ரொம்ப லைஃப் இருக்கும் ஒரு படம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ட்ராமா பேஸ்ட் படம் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நேட்டிவிட்டியோட லைஃப் பண்ண முடியும் எனக்கு சின்ன நான் டும் 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 பார்க்கும்போது என்ன வயசுன்னு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் இப்படியெல்லாம் ஒரு படம் இருக்கிற முடியுமா டேரக்டர் இருக்க முடியுமான்னு பார்த்துட்டே இருப்பேன் நான் அப்புறம் நடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அப்ரோச் பண்ணி கேட்டேன் நான் இல்லை கருத்துக்கு நான் கொஞ்சம் கதை கேட்பேன் பரவாயில்லையானா இல்லை சார் கதை நிறையா இருக்கனால தான் படம் பண்ண வந்திருக்கேன் வாங்க சார் சொன்னேன் என் கதை சொன்னேன் கதை பிடிச்சது அவருக்கு அவர் ஒரு மிடில் மேனாக ஒரு ரோல் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் சொசைட்டியில் இந்த படத்தில் என்னென்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸை வந்து டீல் பண்ணோம் ஒருத்தர் வந்து நாடோடு சேர்ந்து வாழணும்னு வார் இன்னொருத்தர் வந்து எப்படி வேணால் வாழலன்னு வார் இன்னொருத்தர் யார் செத்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வாழணுவாங்க இந்த பலதரப்பட்ட மக்களின் மனநிலை தான் அந்த அங்கே இருக்க ஒரு ஒரு கேரக்டரும் பேசும் ராம்தாசனை வந்து ஜாலியான கேரக்டராக இருப்பார் அவர் என்னென்ன பண்ணுங்க லைஃப்பில் ஜாலியாக இருக்கணுங்கன்ற மைண்ட் செட்டில் இருப்பார் ஸோ இது எனக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அமைஞ்சது எல்லாமே சுப்பண்ணன் வந்து சும்மா சொன்னார் சுவேதா மேடம் சொன்னாங்க அதனால் நான் அப்படி இல்லை கிடையாது சுவேதா மேடம் கதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக சொல்லிட்டாங்க சுப்பு சார் கேட்டால் ரோல் கொடுக்கணும்னு ஏன்னா கரெக்டாக அதே மாதிரி அண்ணர் ரோல் வந்துச்சு அவர் தம்பி ரோல் தான் பண்ணுவார் அடுத்த படத்தில் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அண்ணர் ரோல் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் நான் அவரை அப்புறம் சுதர்சன் பிரதர் படத்துக்கு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராக இருந்தார் நிறையா நிறைய விதத்தில் எங்களுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணார் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சுதர்சன் பிரதர் ஆஃபீஸ் பை பிரசாத்லேருந்து இந்த படத்தில் என் கூட வேலை செஞ்ச எல்லாருமே எனக்காக எனக்காக மட்டுமே நிறைய பேர் வேலை பார்த்தாங்க மோர் இந்த செகண்ட்ரி இந்த மானிட்ரி இது அப்புறம் இந்த பேஷன் இதெல்லாம் தாண்டி கார்த்திக் கார்த்திக் எனக்காக வேலை பார்த்தாங்க நானே எனக்காக அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கேன் நான் டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு எல்லோரும் எனக்கு அவ்வளோ வேலை பார்த்தது பெரிய பலமாக இருந்துச்சு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் ஒரு டீசெண்டான படம் பண்ணியிருக்கோம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்டர்டெயினிங்காக பண்ணியிருக்கோம் என் படத்தை வந்து எல்லோரும் பாருங்கன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை ஆக்சுவலாக என்னென்னா சில நல்ல படங்கள் வந்து வேணான்னு சொல்லாலும் நியூஸ் வரும் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் படம் நல்லா இருக்கேன் இப்போ பார்க்கலாம் மக்கள் வந்து அப்படி வந்து பார்த்து வின் பண்ணுற படம் தான் எல்லா படம் அப்படி தான் ஜெயம்ன்ற படம் நான் அப்படி தான் பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த படத்தோட டிவியில் இது பார்க்கல அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தேன் நான் அந்த டைமில் ஜெயம் படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு எனக்கு காலையில் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க என்னடா இருக்கு அந்த படத்தில் போய் பார்த்து தான் ஹீரோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஸோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அதை நான் வெளியே பண்ணுறது ஒரே காரணம் ப்ரெஸ் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் எல்லாமே இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகுது கூட நாலு படம் அஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகுது நாங்கள் எல்லா படம் ட்ரெய்லரும் பார்த்தேன் ஒரு ஒரு இன்டென்ஷனாக தான் பார்த்தேன் ஆனால் எல்லா படம் ட்ரெய்லரும் நல்லா தான் இருக்குது எல்லா படமும் ஓடணும் எல்லா படமும் நல்லா கலெக்ட் பண்ணும் ரெவன்யூ பண்ணும் இண்டஸ்ட்ரி ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் இதுதான் ஒரே இன்டென்ஷனு தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் படத்தை பாருங்கள் தேங்க்யூ அவங்களுக்கு ஒன் டே மேட்ச் எனக்கு மட்டும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் இருக்கீங்க டூ மினிட்ஸ் தான் முடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் நாலு முக்கியமான கேஸ்டிங்க மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டேன் நாலு யங்ஸ்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க நெகட்டிவ் ரோல் தான் பரத் விக்டர் ஷபீர் அண்ட் ராஜானு நாலு பேரும் லுக் அவுட் ஃபார் தம் அவங்க வந்து ஃபியூச்சரில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக வருவாங்க எல்லாமே அதில் ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி டிராமாட்டிக் ஆர்டிஸ்ட் தான் மீதி இருக்க ரெண்டு பேரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக இங்கே வருவாங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் மேஜரான ஒரு ஆளை நான் வந்து சொல்ல மென்ஷன் பண்ணவும் விட்டேன் அதனால தான் நான் திருப்பி பேசுகிறேன் சுரேஷ் சந்திரா சார் இந்த அஸ்டன் டேரக்டர் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல அப்போ எங்கேயாவது மீட் பண்ணுவோம் அவரை மீட் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்கன்னா நீ தோக்க மாட்டேன் ஜெயிப்பே அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது நீ வந்து ஓடிட்டு இருக்கியா போராடிட்டு இருக்கியான்னு கேட்பார் ஆமாம் போராடிட்டேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அது ஒன்று போதும் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு வேலை செய்கிறதுக்கான எனர்ஜி கொடுக்கும் எப்போதுமே சுரேஷ் சந்திர சாரி வந்து எனக்கு ஒரு அந்த அசல் படத்துலேருந்து நல்ல பழக்கம் ஒரு அஜித் சார் கூட இருக்கும்போது அப்போதான் பழக்கம் ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் இது சொல்லுவார் ஓடிட்டே இருக்கல்ல ஓடிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் ஸோ ரேகா ரேகாவுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் எந்த இன்ட்ரி விட மாட்டாங்க பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க கூடிய சென்சார் மாதிரி இருந்து எது பேசினா அது பேசினா நல்லா பக்காவாக சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ இது என் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட்டு அப்படின்றதுனால இங்கே இருக்க நான் எப்போதுமே அந்த சைட்லேருந்து பார்த்தேன்னா ஒன்று மட்டும் தெரியும் நல்ல ப்ராடக்டை இங்கே இருக்க ப்ரெஸ்ஸும் மீடியாவும் மாதிரி வேறு யாரும் ப்ரொமோட் பண்ண மாதிரி தெரியும் படத்து நியூஸ் பேப்பரில் ஆடு கொடுக்குறோம் இல்லை டிவியில்